Well, I want to welcome uh, Prime Minister Erdogan and his delegation uh, to New York City and uh, to the United States. Turkey is uh, a NATO ally, a great friend and partner on a whole host of issues. I want to thank him for all the work that we've done together, uh, the cooperation in Afghanistan, uh, the work that we most recently did in trying to uh, provide freedom in Libya, and uh, in addition, the NATO obligations that both of us carry out together, uh, most recently symbolized by uh, the agreement of Turkey to host uh, a missile defense radar. Uh, Prime Minister Erdogan has shown great leadership uh, on a range of issues and promoting democracy, and we are very grateful to him uh, for the work that we've done together. I do want to express my deepest condolences for the loss of life due to the explosion that took place in Ankara. And I understand that the investigation is ongoing, but I think that this reminds us that uh, terrorism uh, exists in many parts of the world, and that uh, Turkey and the United States are going to be strong partners uh, in preventing terrorism. Uh, we look forward to working with you on these issues. So, uh, Mr. Prime Minister, Thank you for your presence. Thank you for your attention. Thank you. Sayın Başbakan, ve beraberindeki heyeti New York'ta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye bizim NATO müttefikimiz, aynı zamanda da dostumuz olan bir ülke. Bu kapsamda değişik konularda işbirliği yaptık. Afganistan'da, Libya'nın özgürlük sürecinde. Ayrıca NATO yükümlülükleri dahilinde Türkiye'ye füze savunma radarını yerleştirilmesi aşamasında da işbirliğimiz oldu. Sayın Erdoğan'ın çok konuda gösterdiği liderlik, demokrasiye olan taahhütleri nedeniyle tebrik ediyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün Ankara'da yaşanan ve hayat kaybıyla sonlanan bomba patlaması nedeniyle de hayatını kaybedenlere taziyelerini eyletmek istiyorum. Bu bizim terörizmin dünyanın her yerinde olabileceğini ve bu konuda da birlikte çalışmamız gerektiğini gösteriyor. AB, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye güçlü ortaklar bu kapsamda da birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben de özellikle Sayın Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 66. Genel Kurulu resimlisiyle bulunduğumuz Amerika'da kendileriyle bir arada olmamız. Özellikle kendi ifadeleriyle model ortaklık süreci içerisinde gerçekten çok önemli adımları attık, atıyoruz. Tabii bu arada terörle mücadelede bir ortak mücadele platformu oluşturma. Ankara'da meydana gelen patlama olayında üç vatandaşımızı kaybettik. Fakat ardından Siirt'te dört tane bayanın içinde olduğu araca da teröristler tarafından bir saldırı neticesinde dört bayanı sivil vatandaşımızı kaybettik. Bu da bizim için tabii gerçekten ayrı bir üzüm sebebi oldu. Tabii terörle mücadele bitirilir mi denildiğinde minimize edilir ama ben bitirilmesi noktasında çok çok iyimser değilim. Fakat bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Gerek teknolojik noktada gerekse bu noktada projelendirme, planlama noktasında müşterek atmamız gereken adımlar var ki bu noktada zaten terör örgütlerine karşı müşterek adımımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Nitekim bugün burada bunları da geniş manada görüşeceğimize inanıyorum. Son dönemde Mısır, Tunus, Libya'yı kapsayan ziyaretlerimiz ve bunun dışında yine Afganistan'daki birlikteliğimiz, Irak'taki gelişmelerin değerlendirilmesi bunlar bizim müşterek attığımız adımlar oluyor. Temenni modur ki Türkiye, Amerika arasındaki bu model ortaklık neticesini vererek bundan sonra da devam etsin. Ben tekrar gösterdiğiniz ev sahipliğine çok teşekkür ediyorum. Thank you very much, Mr. President. Uh, I'm very pleased that we have this occasion to meet uh, during this week as we meet here for the 66th General Assembly of the United Nations. And um, as you had described the relationship between Turkey and the United States, we have a model partnership. And this is a process which is ongoing. 
in which we have taken some very important steps and we will continue to take some important steps. One of those issues that is very common to both of us is fighting against terrorism and fighting against terrorism based on a common platform. We have unfortunately lost three citizens today as a result of the blast in Ankara, but in the later hours there was another attack in Siirt, in a city in the eastern part of Turkey, where four young girls were killed as a result of an attack in a car. And these were civilian citizens. And so these are events uh, which give us great sadness. And this is an area which we have to work on. As for whether or not we can completely eradicate terrorism, uh, I'm not very optimistic in thinking that perhaps we can completely eradicate it. But I think that we have uh, a lot of room to work together to make sure that we minimize terrorism to the lowest possible extent. And to do that, we have to keep working together on many areas of this effort, work together in planning, use technology so that we can continue to take joint steps in trying to fight against terrorism. And those are some of the issues that we all will talk about. I have also recently visited uh, Egypt, Tunisia, and Libya. And uh, we have also worked together in those countries and Afghanistan as well, and also in Iraq. So these are many of the areas where we, we will continue to talk to each other so that Turkey and the United States continue with this model partnership to move into a better future. And let me take this opportunity also to thank you for your hospitality today.